ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഗോഡ് സെൻസ് സ്പോർട്സ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് പുതിയ ട്രാൻസ്ഫർ ന്യൂസുമായിട്ടാണ് എത്തുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏഷ്യൻ പ്ലേയേഴ്സിനെ സൈൻ ചെയ്യണമെന്ന് ഐ എസ് എല്ലിൽ പുതിയ നിയമം പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം ഐ എസ് എല്ലിൽ അടുത്ത സീസണിൽ ഒരു ഏഷ്യൻ പ്ലെയർ ഇന്ത്യയുടെ പുറത്തുള്ള ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരു പ്ലെയർ വേണം അപ്പോൾ ചെന്നൈ സിറ്റിയിൽ കളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന കെട്ടു സൂമിയെ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൽ എത്തിക്കാൻ എത്തിക്കുമെന്ന് കുറേ റൂമറുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ അതൊക്കെയും സത്യമല്ല വേറെ ഒരു പ്ലെയറെയാണ് എത്തിക്കുന്നതെന്നും ആണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ മുഴുവൻ കാണുക ആ പ്ലെയറും എന്നെ കുറിച്ചും ആ പ്ലെയറിലെ ടീം എത്ര ഗോളുകൾ എത്ര അസിസ്റ്റുകൾ എന്ന് വരുമോ അറിയുക എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ വീഡിയോ നിങ്ങൾ മുഴുവൻ കാണുക എൻ്റെ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം വീഡിയോ കാണുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ വീഡിയോ കണ്ട ശേഷം ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഡിസ് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ആ നോ ബെൽ ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസ് അപ്പോൾ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് വരും അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റുകൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിലേക്ക് കൊടുത്തുക അപ്പോൾ കൂടുതലൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഈ പ്ലെയറിനെ കുറിച്ചുള്ള പേഴ്സണൽ ഇൻഫോർമേഷൻ ആണ് ആദ്യം പറയുന്നത് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് ഷിൻജി കഗാവ ഒരു ജപ്പാനീസ് ഫുട്ബോൾ പ്ലെയറാണ് അഥവാ ഏഷ്യൻ പ്ലെയറാണ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് പുറത്ത് ജപ്പാനിലാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൺട്രി പിന്നെ അദ്ദേഹം ജനിച്ചത് പതിനേഴ് മാർച്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒമ്പതിലാണ് അതിൻ്റെ വയസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്തൊന്ന് വയസ്സാണ് അത് ജനിച്ചത് കൊബയിൽ ജപ്പാനിലെ കൊബയിലാണ് ഹൈറ്റ് ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് അഞ്ച് മീറ്റർ പ്ലെയിങ് പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മിഡ് ഫീൽഡറാണ് മിഡ് ഫീൽഡറായിട്ട് വിങ്ങറായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം കളിക്കുന്നത് കറൻറ്റ് ടീം എന്ന് പറയുന്നത് റിയൽ സർഗോസ അത് അവിടെ നിന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കരിയർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇരുപത്തി മൂന്നാം നമ്പറിലാണ് അദ്ദേഹം കരിയർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജെ സി ഡി നമ്പർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാല് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് മരിനോ എഫ് സിയിൽ അദ്ദേഹം കളിച്ചിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് വരെ കൊബ എൻ കെ ഫുട്ബോൾ ക്ലബ് എന്നും ഇവിടങ്ങളിൽ കളിച്ചിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് തൊട്ട് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് വരെ എഫ് സി മിയാഗി ബാർസലോണയിൽ കളിച്ചിരുന്നു യൂത്ത് കരിയർ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെത് എഫ് സി മേഗ ബാർസലോണയിലാണ് അല്ലാണ്ട് ബാർസലോണയിലല്ല കളിച്ചിരിക്കുന്നത് ബാർസലോണയിലെ ഒരു ക്ലബിലാണ് അദ്ദേഹം കളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് യൂത്ത് കരിയർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അസിസ്റ്റുകളാണ് ഗോൾസുകളല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കരിയറിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ രണ്ടായിരത്തി ആറ് തൊട്ട് പത്ത് രണ്ടായിരത്തി പത്ത് വരെ സിറിയോ ഒസ്ക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടീമിൽ വേണ്ടി ഇരുപത്തി നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് കളി കളിച്ചു അതിൽ നിന്ന് അമ്പത്തഞ്ച് ഗോൾ അദ്ദേഹം നേടി ഏകദേശം നമ്മൾ ഒക്കെ കരിയറിൻ്റെ പോലെ തന്നെ സമമാണ് കാരണം അത്ര സമമല്ല കാരണം ഒക്ബജ് പി എസ് സിയിലേക്ക് കളിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്ത് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ബുറുസിയ ഡോട്ട്മുണ്ട് നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് കളിയിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തൊന്ന് കളികൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് കേട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു വേറെ തന്നെ നമ്മുടെ ബുറുസിയ ഡോട്ട്മുണ്ട് ടീം തന്നെയാണ് പിന്നെ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് അത് നിങ്ങൾ കേട്ട ഞെട്ടൊന്നും വേണ്ട നമ്മളെ മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡിൽ ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് കളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ മുപ്പത്തെട്ട് കളി കളിച്ചുള്ളൂ എന്താ പിന്നെ പരിക്കായത് ഇപ്പോൾ കാരണമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് പോകാൻ വേണ്ടി വന്നത് അതിന് ആറ് ഗോളുകൾ അദ്ദേഹം മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡിൽ നിന്നൊക്കെ വേണ്ടി ഗോൾ അടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് തൊട്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് വരെ വീണ്ടും വീണ്ടും ബൊറസിയ ഡോട്ടുമുണ്ടിലേക്ക് അദ്ദേഹം വീണ്ടും കൂടുമാറി എന്നിട്ട് തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് കളിയിൽ നിന്ന് ഇരുപത് ഗോളുകൾ നേടി പിന്നെ പിന്നെയെന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ റിയൽ സർഗോസ് പതിനേഴ് കളിയിൽ നിന്ന് രണ്ട് ഗോളുകൾ നേടി പിന്നെ നാഷണൽ ടീമുകളിൽ അദ്ദേഹം ജപ്പാൻ അണ്ടർ നയൻറ്റീനും അണ്ടർ ട്വൻറ്റി അണ്ടർ ട്വൻറ്റി ത്രീ ജപ്പാൻ എന്നിവയൊക്കെ വേണ്ടി കളിച്ചിരുന്നു ഇത് ജപ്പാനാണ് അവർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പറയുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് കളിയിൽ നിന്ന് മുപ്പത്തൊന്ന് ഗോളാണ് അദ്ദേഹം അടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എ എഫ് സി ഏഷ്യൻ കപ്പ് കളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എ എഫ് സി അണ്ടർ നയൻറ്റീൻ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ്
അവിഭാജ്യം കിടക്കുമാണ് കാരണം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ആറ്റം പോകുമ്പോൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എതിരാളികളെ നമുക്ക് വിറപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും കാരണം ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇങ്ങനെ പിടിക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ഇദ്ദേഹത്തിന് പിടിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിന് ലഭിക്കുന്ന പാസ് എത്തും മറ്റു സ്ട്രൈക്കർമാർ നമ്മളൊക്കെ ടീമിൽ ഒക്കെ വെച്ച് അവർക്ക് സ്ട്രൈക്കർമാർ ഗോടിക്കും അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തെ ഇദ്ദേഹം ടീമിൽ എത്തിക്കാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റൂമർ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ ഒരിക്കൽ സത്യം സത്യമായിട്ടില്ല അതൊരു ട്വിറ്ററിൽ ഒരു മീഡിയ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തൊരു ന്യൂസ് മാത്രമാണ് ഇത് നമ്മൾ കേരളത്തിലും ഇന്ത്യയിലും ഒന്നും പ്രചരിപ്പിച്ചിട്ടില്ല ഒരു വിദേശത്തിന് അവരുടെ നാട്ടിൽ പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു റൂമർ മാത്രമാണ് അപ്പോൾ റീമറിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ എടുത്തിട്ട് സേവ് ചെയ്തിട്ടൊന്നുമില്ല കാരണം ഒന്ന് വെറുതെ നോക്കിയപ്പോൾ കണ്ടത് മാത്രമേ അപ്പോൾ അതിൽ സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഫോട്ടോസ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് നിനക്ക് പറയുന്നതാണല്ലോ അപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം ചെറിയ റൂമർ മാത്രമാണ് കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിന് ഇൻ്റർവ്യൂവിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നാട്ടിൽ ഇൻ്റർവ്യൂവിന് അദ്ദേഹം മറ്റുള്ളവരുടെ അടുത്ത് അവരുടെ മീഡിയയിൽ പറഞ്ഞ ഒരു വാർത്ത കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് കളിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് എന്ന് കാരണം നമ്മുടെ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ടീം ലോകം എവിടെയും പ്രശസ്തമായൊരു ടീമാണ് കാരണം നമ്മുടെ റിയൽ മാഡ്രിഡ് ബാർസലോണ ക്ലാസിക് മത്സരത്തിൽ ജിങ്കനുമായിട്ട് സംസാരിച്ച് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് വേണ്ടി വരുന്നു അപ്പോൾ എത്ര പേർ സാധിച്ചു തന്നെ തന്നെ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുണ്ടാവും കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ പവർ പിന്നെ ആ ട്വിറ്ററിൻ്റെ ആ ഔട്ടിങ്ങിൽ തന്നെ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ഒന്നാമതായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ പേര് ആ ലോകം എവിടെ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിന് കണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് കളിക്കാൻ ആഗ്രഹം കൊണ്ടായിരിക്കും അത് അങ്ങനെയാണ് ഈ ന്യൂസ് റൂമറായിട്ട് വന്നത് അത് ഞാൻ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത് വരുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ റൂമറായിട്ട് ആദ്യം വിശ്വസിക്കണം പിന്നെ ഇതിന് ഗംഭീര പ്ലേയേഴ്സ് കൊണ്ടുവരാൻ നമ്മളുടെ പുതിയ കോച്ചിനും സ്പോർട്ടിംഗ് ഡയറക്ടറിനും ഒക്കെ നടക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനത്തെ റൂമറും സത്യമായ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ആ ബെൽബട്ട് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ വരും അപ്പോൾ ഞാനൊരു പുതിയ ഇൻട്രോ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ അപ്പോൾ അതിന് ഇൻട്രോ ഞാൻ ഈ വീഡിയോക്ക് മുന്നിട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ വെറുതെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ആ ഇൻട്രോ വരെ എനിക്ക് ഞാൻ അടിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ കാണുക അത് നിങ്ങളൊന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഞാൻ ഏത് വീഡിയോ ഇട്ടാൽ നിങ്ങൾ ഇതൊന്ന് കാണണം ഞാൻ ഗുണകരമായിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് മാത്രമേ ഇടുകയുള്ളൂ ദോഷകരമായിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ഒന്നും ഇടുകയില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും അങ്ങനെ നല്ല മിസ്റ്റേക്കുകളൊക്കെ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം എനിക്ക് അതിലൂടെ കുറച്ചുകൂടിയും മെച്ചപ്പെടുത്തി നല്ല രീതിയിൽ യൂട്യൂബ് ചാനൽ കൊണ്ടുപോകാനാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അല്ല യൂട്യൂബ് ചാനലിനോട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണ പോലെ എൻ്റെ ചാനലിനൊന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തോളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ കൂടുതലൊന്നും പറയുന്നില്ല നല്ല വീഡിയോസ് ഞാൻ ഇടാമെന്ന് പ്രതീക്ഷ നിർത്തുന്നു ഇത് ഗോഡ്സൺ സ്പോർട്സ് ഈ പ്ലെയറുടെ കളിയും സ്കിൽസും നമുക്ക് കാണണമെങ്കിൽ ഈ ഈ വീഡിയോയുടെ അടിയിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്കിൽസിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ കാണുക അതിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക അ